గత రెండు వారాలుగా జరుగుతున్న ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె చాలా తీవ్ర రూపం దాల్చింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ నేపథ్యంలో నిన్న ఖమ్మం జిల్లాలో ఆర్టీసీ కార్మికులైన శ్రీనివాసరెడ్డి ఒళ్ళు తగలిపెట్టేసుకొని కిరోసిన్ పోసుకొని చనిపోవటం భార్య బిడ్డల ముందే అలాగే ఈ రోజున రాణిగంజ్ డిపోలో పనిచేసే సురేందర్ గౌడ్ అనే కార్మికులు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవటం ఇవన్నీ ఆ సమ్మె తాలూకు తీవ్రత చెప్తా ఉన్నాయి ఆర్టీసీ కార్మికులు అడిగే డిమాండ్లు ఎంత ఆమోదయోగ్యం ఇవన్నీ వీటన్నిటికంటే కూడా వాళ్ళు వెనక ఉన్న ఆవేదన దృష్టి సారించాల్సిందిగా నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటా ఉన్నాను ఒకేసారి నలభై ఎనిమిది వేల మంది కార్మికుల్ని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించడం సర్వత్ర అందరికీ చాలా బాధ కలిగించింది నాలుగు పార్టీ నడిపే వ్యక్తికే కాకుండా చాలామంది సామాన్య గృహిణులు కూడా ఒకేసారి అంతమంది అంటే ఉద్యోగులు ఇది ఒక ఉద్యోగులను ఒక్కసారి వాళ్ళని తొలగించేయటం ప్రతి ఉద్యోగి కుటుంబంలో కూడా చాలా చర్చనీయాంశమైంది ఇది అంటే రేపు పొద్దున ఇలా తీసే ఇచ్చే ప్రభుత్వాలు ఒకేసారి నలభై ఎనిమిది వేలను తొలగించడం అనేది వారి ఉద్యోగ భద్రత సమస్య అయింది ప్రతి ఉద్యోగికి డిమాండ్స్ కొన్ని ఉంటాయి అవి మనం చే కొన్ని నిర్వర్తించే ఉంటాయి నిర్వర్తించలేనివి ఉంటాయి అవన్నీ కూర్చోబెట్టి ఒక సామరస్యపూర్వకమైన ధోరణిలో కూర్చొని వారి డిమాండ్ని పరిష్కరించగలిగే పరిష్కరించి లేనివి నచ్చజెప్పి వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ ఒకేసారి తొలగించడం ఇది చాలా సర్వత్ర అభద్రతా భావం వచ్చింది దాంట్లో భాగంగానే నిరాశ నిస్పృహలు లోన్ అయ్యి నిన్న శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చనిపోవటం లేదంటే నిన్న రాత్రి సురేంద్ర గౌడ్ చనిపోవటం ఇవన్నీ అవి వాటి తీవ్రతను తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి అందుకనే ఆర్టీసీ కార్మికులు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం పంతొమ్మిదో తారీఖున తెలంగాణ బంద్కి పిలుపునిచ్చింది వాటికి జనసేన కూడా ఆర్టీసీ కార్మికుల తరఫున మద్దతు ప్రకటిస్తుంది అలాగే జన సైనికులకు కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులు చేసే సమ్మె సమ్మెకి మీ సహాయ సహకారం మీ మద్దతు ఇవ్వాల్సి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను దీంట్లో ఎలాంటి హింసతో కూడిన అలాంటి అవాంఛనీయమైన సంఘటనలు కూడా జరగకుండా అప్రమత్తంగా ఉండి వారి తాలూకు ఆవేదనని ఈ విధంగా బంద్ రూపంలో తెలియజేయడం దాన్ని శాంతియుతంగా జరగాలని అలాంటి శాంతియుతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని జన సైనికులు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసుకుంటా ఉన్నాను ఇప్పటికైనా సరే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి డిమాండ్ని సామరస్యపూర్వకంగా ముందుకు తీసుకెళ్లి వాటిని పరిష్కరించే దిశగా ఆలోచించాలని మనస్ఫూర్తిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుకున్నాను దీని ఇంతకు మించి జట్లను చేయకూడదు ఇంకెక్కువ ప్రాణాలు పోకూడదు నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రజలకు నా నిర్ణయం తెలియజేస్తున్నాను